dựa vào tao mà đi Cả tiểu đội chỉ còn có bốn đứa mình thôi Tiếng con chim non gọi mẹ không? Bọn đạn thế mà vẫn còn lãng mạn ừ. Nhớ Hà Nội quá Đấy Lại tiếng con chim non đi đấy Hà Nội Bây giờ đang là mùa chim làm tổ đấy Bọn tiếng máy bay đấy Sen ơi Ai đấy Sen Anh Huy Anh đi đâu về mà tối thế 
xem có nghe buổi nhắn tin trên đài phát thanh không? Có. Sáng mai, đài sẽ nhắc lại một lần nữa đây. Chẳng biết con thua gì không. Kìa, xem không mở cửa cho tôi vào. Muộn lắm rồi. Chuyện chẳng có gì mà lời ong tiếng ve. Em khổ lắm. Em sợ. Xem còn sợ cái gì nữa. Cứ đến thế này Em sợ lắm Sợ Em sợ cái gì Hiện nay Anh là một người đàn ông không có vợ Chồng em Đã hy sinh từ lâu rồi Giấy báo tử Đã gửi về từ mấy năm nay Tại sao anh đến nhà em Mà cứ phải lén lút cho một thằng ăn trộm ấy thế Kiều Huy Anh nói khẽ chứ Kẻo hàng xóm chung quanh họ Em xin anh Em xin anh Xem Anh yêu em Anh đã chờ đợi Em bắt anh chờ đợi đến bao giờ Mà chờ đợi cái gì nữa mới được chứ nhắn tin trên đài tìm đấy thế thì nhắn tin cho cô ấy ngay đi nhưng mà cô muốn tìm hài cốt của chồng cơ <cười> đừng có tin miệng lưỡi đàn bà nó mới ở quê lên được tin người yêu bỏ đi lấy chồng đừng nói năng gì cả rồi nỗi buồn sẽ tan đi số kỳ vật của anh Quang để lại. Hiện tôi đang ăn dưỡng tại trại thương binh số 3. Có dịp nào mời chị lên gặp để tôi được trao lại. Được đi lên trại tôi vẽ sau thư này. Bà Kỳ. Anh Huy, anh nhận bức thư này từ lúc nào? 
Chiều qua cứ tan chờ Tại sao tối hôm qua anh không mang đến nhà cho em Tôi chẳng biết nữa Chỉ thấy lòng dạ mình nó dối bời thế nào Nếu nhận được bức thư này từ tối hôm qua Thì em đã xin nghỉ để lên chạy thương binh sớm rồi Em sốt ruột quá Tối nay về em chuẩn bị một vài thứ Để mai đi sớm Nếu anh báo cáo với ban giám hiệu Và dạy giúp em hai thiết nào Sao gấp gáp thế Để cứ đưa em đi Việc này em đi một mình Nó tiện cho em và tiện cả cho anh Việc của em cũng là việc của tôi Tôi không để cho em đi một mình Tôi phải đi Không Tôi đi một mình Em đã đi mất rồi Cho tôi đi cùng nhá Em có mắng tôi cũng đi <cười> Hôm nay là ngày thứ năm rồi Đã biết mà lại còn hỏi Thư không tới nơi Hay là cô ấy đã Ừ Nói nó hẳn <cười> Mình ra gửi xe rồi vào đợi phòng khách Giấy tờ anh đã trình rồi Em đi gửi xe Nhân thể mang quà vào cho các anh ấy à, Thế có đúng là cô ấy không? Nhằm làm sao được? Nhưng người đàn ông đi cùng với cô ấy là ai thế? Thế cậu không biết à? Không Thôi được Cậu cứ chờ ở đây Mình ra xem cụ thể thế nào Chào đồng chí Chào đồng chí Đồng chí Ba Kỳ lại vừa phải chuyển lên phòng cấp cứu làm sao thế ạ? À? Thương binh nhưng mà Bị đạn nó bắn tứ tung vào người May mà không chết Đồng chí Ba Kỳ có gửi tôi chiếc ba lô Đựng kỷ vật của đồng chí Trần Quang Bạn chiến đấu cùng đơn vị với Ba Kỳ Để khi nào vợ đồng chí lên thì đưa hộ Dạ Tôi hỏi Anh với chị Sen là thế nào? <cười> Chả giấu gì đồng chí Cô Sen và tôi cùng dạy với nhau một trường Sau khi nhận được giấy báo từ Sen đã để tang chồng trọn vẹn 3 năm Rồi sau đó chúng tôi tìm hiểu nhau Và dự định tổ chức lễ cưới vào mùa thu này Thế hả? Đồng chí làm sao thế? Không Tôi chỉ bị choáng một chút thôi Cái vết thương chiến tranh Nó ác nghiệt đến thế Thôi Lát nữa Anh chị đến phòng A3 Dương 76 Tôi sẽ trao lại kỷ vật của đồng chí Trần Quang Cho anh chị Ồ đấy Chẳng lẽ lại có người giống nhau đến thế về thôi Anh ta là chồng sắp cưới của cô ấy Cái gì 
Mày đã có giấy báo từ Cô ta đã để tang mày chọn 3 năm rồi Quên đi Đàn ông gì mà hèn thế Mày đưa cái ba lô của tao cho cô ấy Tao cũng chẳng giữ làm chó gì Anh Quang Anh Quang ơi Xin lỗi anh Có phải người ngồi trên xe kia là Nó là một con bị thần kinh Và cũng biết tại sao không à? Vợ hắn bỏ đi theo một gã nhà giàu Cho nên Hắn trở thành một thằng điên như thế đấy Không Không bao giờ có chuyện như thế Im lại đi Đồ con đi Anh nói ai thế à, Tao Tao thì đập vỡ cái miệng dối trá của mày ra bây giờ Chị đi Con má ba giờ 76 Anh đi đợi em Đồ con đi có phải con vợ của tôi nó vừa ở đây không? Tôi là gì? Tại sao có người lại ngăn cản tôi? Tại sao có người lại cản tôi? Tại sao lại che chở cho nó? Tại sao? Tại sao? <cười> Anh là... Chào cô Cô là cô Sen Vợ anh Trần Quang có phải không? Vâng, có thư của anh nhắn về À Anh Ba Kỳ Phải lên nằm ở phòng cấp cứu hồi sức Sao thế ạ? À? à Còn đây là cái ba lô Anh ấy đưa cái ba lô này cho cô Trong này đựng toàn bộ kỳ vật của anh Trần Quang Cảm ơn anh Có phải đây là những bức thư Mà cô gửi cho anh Quang hồi còn ở chiến trường không? Vâng ạ thường nhớ anh Quang lắm phải không? Em chưa bao giờ quên anh ấy Không bao giờ Cái mùi quần áo này Hệt như ngày anh ấy về phép để chuẩn bị ra chiến trường Mà sao Vẫn còn như đâu đây Bộ quần áo này Tôi vừa giặt hộ anh ấy Cách đây hai ngày anh vừa nói cái gì thế? Anh Quang còn sống
con sống thật Sao anh lại bỏ trốn em Cuộc sống của em thế nào Có hạnh phúc không Anh nói cái gì Người đàn ông đi cùng với em lên đây Anh đã đâu rồi Anh đừng có nghĩ quản Anh cứ về với em Anh sẽ biết em sống như thế nào Em sẽ chăm sóc để anh cháu bình phục Bố mẹ em đã mất cả rồi Họ hàng lại ở rất xa Bây giờ về nhà em chỉ có mỗi mình anh Tại sao lại có cái tên là Ba Kỳ Năm 74 trên biệt phái anh sang hoạt động ở Campuchia Phải giả tên Ba Kỳ Sau một trận ác chiến bỗng mất tích anh Đơn vị tưởng hy sinh nên báo tử ra ngoài ấy Sau 7 năm Nhiệm vụ ở bên đó càng bí mật và ác liệt hơn Mãi cho đến sau này đánh tan bọn Pol Pot giải phóng Nông Tênh Anh bị thương mới chuyển ra ngoài này chữa chạy Sao không viết thư cho em Vết thương nặng quá Anh nghĩ không qua nổi Sợ trở thành tàn phế sẽ làm khổ em Em xin cảm ơn ban giám đốc Cảm ơn anh em Đã cho em đưa anh Quang về nhà chăm sóc Chúng em sẽ sống những ngày thật hạnh phúc Vâng Chúc anh chị hạnh phúc hơn. Cảm ơn chị Chị xem Xin chị tha lỗi cho Về cái hôm đầu tiên chị đến chạy Anh ở lại chóng bình phục à, Hai người phải sống với nhau thật hạnh phúc Cảm ơn anh Em đi nhà em về ạ Anh lắm lúc cứ như trẻ con ấy Khó bảo ghê cơ Về đây Anh phải theo mệnh lệnh của em Rõ chưa Rõ Ôi. À, Đau quá hả anh Nếu mà đau thì anh phải bảo em nhé Sáng nay em không đi dạy à? Nhà trường bớt tiết dạy Để em có thời gian chăm sóc cho anh Hai tiết đầu sáng nay Thầy Huy dạy thay cho em Lâu rồi Không thấy thầy Huy đến nhà mình chơi nhỉ? Thầy Huy vẫn hỏi thăm anh luôn đấy Hoa tắm hàng ngày Cũng của thầy Huy gửi cho à? <cười> không Học sinh của cô giáo xem Tặng đồng chí thương binh đấy <cười> Hãy subscribe cho 
Vâng ạ. Cô chú có cầm về mà ăn. Tiền năm thì phải cảm ơn bác ạ. Cảm ơn bác. Bác thường ngay qua đi chơi đó ạ. Vâng ạ. đã bình phục hẳn và đã giúp đỡ tôi được mọi việc của người đàn ông trong nhà anh cố chưa xong khi quạt tôi đang ngủ đỡ khổ anh không thích em quạt cho anh à thích chứ ngày xưa vua chúa mới được thế đấy <cười> Em muốn báo cho anh một tin Anh phải nhắm mắt vào đi đã Anh phải nhắm mắt vào Gì thế? Nhắm mắt đi Em đã có thai 3 tháng Không đùa đấy chứ 3 tháng Sao bây giờ em mới nói Ở với nhau đã mấy năm trời Em cứ tưởng là hết hy vọng Bỗng nhiên em lại ăn dở Em lại thèm của chua Em vừa mừng Lại vừa lo Cho nên mới đi khám Trạm xá nói là em có mang Nhưng em muốn thật chắc chắn mới báo với anh 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 đã khổ nhiều rồi Em không muốn anh mừng hột Từ nay em không phải làm một việc gì ở nhà cả Anh sẽ làm hết cho em Em chỉ mỗi một việc, đi dạy học thôi Mà đi xe cũng phải cẩn thận đấy <cười> Còn bây giờ, vào nhà nghỉ <cười> Anh làm thế người ta cười cho đấy Cười gì? Mà ăn uống kiêng khen gì cứ bảo anh Từ nay phải kiêng... Kiêng hẳn cái chuyện ấy đi <cười> Vì tương lai của con chúng ta, anh nhất trí kiêng <cười> Đầu động lại rồi đấy ừ. Người ta bảo 6 tháng Nó máy bụng rõ lắm Bụng em bé nhỉ <cười> Ban ngày đi lại thì không mấy ai biết em có mang Em chở con so mà anh Với lại em chở bụng trên Không giống như con bạn em Nó đẻ con dạ Cho nên 6 tháng đã đi lại khó khăn lắm rồi Từ ngày mai Mỗi ngày em phải ăn thêm một quả trứng vịt lộn Người ta bảo chở con so mà ăn nhiều Thì con nó to Phải mổ thì gai Lo gì Cứ phải ăn cho con mình to khỏe Mai này lớn lên Có chiến tranh Con đi bộ đội như anh ừ, Dạy mồm nào Ai lại đi mong chiến tranh bao giờ <cười> Bà hiệu trưởng bảo em Nếu sợ thấy thai Bên trái là con trai Còn bên phải là con gái Con trai rồi Bên trái đây này Anh sẽ đặt tên con là Vinh 
Trần Quang Vinh Ơ kìa buồn em Đừng anh Anh hưởng đến con đấy Đưa lên bàn đẻ ngay Anh ở ngoài nhé Xem cứ bình tĩnh Bác sĩ bảo dạy thì dặn Tới được đây là yên tâm rồi sang viện nghiên cứu trai ai là gái à. tiêm trợ lực cho sản phụ Chị ơi, nhà tôi thế nào ạ? À? Trai hay gái hả à chị? Anh là chồng của chị Sen Vâng ạ Anh phải thật bình tĩnh khi nghe tin này Sao? Cháu mất rồi Không <cười> Con ơi Khổ quá con ơi Anh Quang ơi Em lại làm khổ anh nữa rồi Ôi. Một đời người Em mới cho anh được một lần Mà sao Vâng, lúc đỡ cháu bé trên tay Trong lòng tôi chỉ muốn nói rõ sự thật cho chị ấy biết Nhưng tôi sợ chị ấy không đủ sức chịu đựng Anh động viên thêm chị ấy nhé Tôi biết Chị ấy yêu thương anh Trong lúc đau đớn chị ấy chỉ gọi mỗi tên anh Thưa bác sĩ Giờ sức khỏe vợ tôi ra sao ạ? À? Liệu có bị bệnh di truyền không? Sinh nở có còn tiếp tục bình thường được không ạ? À? Chúng tôi đã xét nghiệm kỹ Máu, nước tiểu, chụp x-quang Không thấy gì Dạ con bùng trứng tốt Lịch sử họ tộc chị ấy Không ai có bệnh di truyền Chưa ai sinh nở dị dạng bao giờ Theo tôi Anh nên đi khám chuyên khoa huyết học Tôi Có thể nguyên nhân thuộc về phía anh Anh đã ở chiến trường lâu Tôi lo anh bị nhiễm chất độc màu da cam Chất độc hóa học à? Là tôi nghĩ thế Anh thử nghĩ lại xem Đơn vị anh có lần nào bị máy bay Mỹ giải chất độc hóa học nặng không? Tôi nhớ rồi 
cái buổi chiều ở Trường Sơn đây Đơn vị chỉ còn có bốn người không có cái buổi chiều hôm ấy chiến tranh đã kết thúc từ lâu rồi nhưng với những người như anh chiến tranh không có giờ chót anh quang anh vừa nói cái gì thế muộn rồi anh phải về chuẩn bị để mai lên đón em một vầng trắng khuya treo leo đầu Trăng khúc quạnh giữa trời đêm ra buốt Ta thương em, nhớ em Một vầng trăng khuyết Treo leo đầu Như những niềm đau ám ảnh Theo ta một đời Chiều leo đầu non như những niềm đau ám ảnh theo ta một đời. Anh làm nghề gì? Có dính dáng lên hóa chất không? Em làm ruộng Xin bác sĩ cho em về Chắc là Họ nhầm máu của ai đó Biểu hiện lâm sàng Để muộn có thể nguy hiểm Thậm chí vô phương cứu chữa Dạ à, Thưa bác sĩ Thế em thuộc dạng gì ạ Thuộc dạng kín đáo Bệnh xuất hiện từ từ Không sốt cao Bên ngoài khỏe mạnh Tình cờ đi kiểm tra máu mà phát hiện được à, Trời ơi Em một vợ dại với hai đứa con thơ Xin chị đừng để cho vợ em nó biết Được Tôi sẽ giữ kín 
Đàn bà con gái bây giờ không làm được ra tiền là nó bỏ mình ngay Anh đừng có nói vậy Em xin lỗi Chú thực với chị Cũng chỉ vì kiếm tiền Thế mấy năm trước Em đi buồn lậu Tôi chỉ sâu à Thì ra là thế Đêm qua có ba bệnh nhân Nhưng chỉ bị nhiễm trùng máu nhẹ thôi ạ à. Trong số những người tới xét nghiệm Phát hiện một trường hợp Một cựu chiến binh bị nhiễm chất độc màu da cam Xem nào Lý do gì anh ta xét nghiệm máu Dạ anh ta là thương binh nặng Ở chiến trường B Bị máy bay giải chất độc Vợ đẻ con bị quái thai Chết ngay trên rừng bệnh đấy ạ Trời ơi Anh Trần Quang Hóa ra anh ấy còn sống Có phải người đến thử máu Cao to do quay nón phải không Buổi sáng xét nghiệm Bao nhiêu trường hợp Làm sao mà nhớ hết được Theo phiếu hẹn Thì sáng thứ ba đến lấy kết quả Chị thử gặp anh ấy xem sao Về xét nghiệm của anh đây Anh Giang đâu Dạ tôi ạ Em ơi Cô thấy anh Quang đến lấy kết quả thử máu chưa theo phiếu hẹn thì là 9 giờ Mà giờ này vẫn chưa thấy Anh Nam có không? Tôi ạ à. Anh Quang Anh Quang Minh Trâm Anh Quang Có phải anh Quang không? Minh Trâm Trâm làm ở đây à? Vâng ạ Anh khác trước nhiều quá Mời anh về phòng em Kết quả máu của anh được rồi Anh già và yếu đi nhiều Nếu gặp ngoài phố Em vẫn nhận ra Thật đấy Đôi mắt lúc nào cũng như cười vẫn thế Em còn giữ ảnh cả tiểu đội của mình đấy Xa nhau 10 năm rồi Sau trận B-52 ấy Đơn vị hy sinh gần hết Chỉ còn lại bốn đứa chúng mình anh vào miền Tây Nam Bộ Nếu không có chuyện cháu bé sinh ra bị Em biết cả rồi Kết quả thử máu Bệnh án em giữ nó lại để nghiên cứu Từ giờ anh là bệnh nhân riêng của em Mà thôi Khoan nói chuyện về bệnh tật Được gặp nhau như thế này là vui lắm rồi anh Liên Anh Đạt còn sống cả đấy Em nói thật không? Chúng ở đâu? Trong thành phố này Em có địa chỉ của chúng nó chứ? Có Anh ừ. Đây là anh Phan chồng em Còn đây là anh Quang bạn cùng đơn vị cũ Chào anh, chào anh Anh có việc gấp phải bay vào Sài Gòn ngay Ông Thô Mát là đại diện hội đồng phối hợp các cựu chiến binh bị nhiễm chất độc màu da cam vừa tới thành phố Hồ Chí Minh. Họ sang đây làm gì hả anh? Vừa rồi hơn 2 triệu lính Mỹ có mặt ở chiến trường Việt Nam đang đòi hỏi chính phủ và công ty hóa chất của Mỹ phải bồi thường. Ờ... Họ muốn tìm hiểu nạn nhân của ta bị nhiễm chất độc màu da cam. Bọn họ đã giải chất độc xuống đất nước này. Hủy hoại bao nhiêu cuộc sống con người Nói chuyện này Em thường không giữ được bình tĩnh Các đồng chí của em Cả em nữa Nhưng mắt ban này chẳng có gì đến bù nổi Thôi Anh đi chóng về với em Đưa anh sang thăm trại trẻ khuyết tật Con anh lên ở đó Cháu cầm lấy Nè Cháu ngoan lắm Thôi Cô về Tháng sau Cô lại tới thăm cháu nhé 
con đấy Ta hầu hết là con của anh em mình từ chiến trường này Con anh Linh cũng ở trong trại này Thằng Linh cũng bị Còn bất hạnh hơn anh nhiều Con ở đâu Cháu đang ở trong phòng Nào nhảy lên nào Một, hai, ba Con thành viên này không này Anh Quang Lẽ ra Trâm không nên đưa anh đến đây thì phải ngay sau khi nó sinh ra minh trâm con thằng liên là đến nào đây là cháu con anh liên được một năm gửi ở phố không ai nhận trông coi vợ chồng em gửi cháu vào trại này con ơi khổ mắt quá liên Chiến tranh đã qua lâu rồi Mà sao di chứng vẫn còn nặng nề đến thế Cho cháu vào à, Em chào chị Trâm ạ Em đến nộp tiền cho cháu hết quý rồi Bây giờ em phải về công ty gấp Em đi nhá ừ. Cô này trẻ thế mà đã có con gửi ở đây à Không Cô ấy đến nộp tiền vào để nuôi con anh Liên đấy Hả? À, gọi thằng Liên đây à? <cười> cô ấy là thư ký của công ty anh Đạt Anh Đạt là người lo mọi kinh phí nuôi con anh Liên Và nhận tài trợ cho khu trại trẻ này Sao không ai biết? <cười> Đạt luôn muốn giấu tên mình trong mọi cử chỉ nhân đạo Thế vợ chồng thằng Liên sau khi sinh đứa bé Chúng nó sống với nhau ra sao? Vợ chồng chúng nó bỏ nhau rồi Ăn ở với nhau chẳng ra gì Đành xin lỗi anh vậy Cũng chẳng có chuyện gì để nói về chúng nó nữa đâu Bác ơi Có người hỏi thằng Liên Con xem thế nào trả lời người ta đi Vâng ạ Anh ơi Anh Xin lỗi anh ạ Anh đừng bận tâm quá tới thái độ của mẹ tôi Ai hỏi tới anh Liên cũng thường bị như thế Anh là bạn của anh Liên ạ à? Tôi cũng sắp phải đi bây giờ Có lẽ ta ra ngoài kia nói chuyện tiện hơn Tôi và Liên ở cùng một tiểu đội với nhau Năm 74 Mỗi người mỗi ngả Giờ mới có dịp tìm lại nhau Chỉ là vợ của anh ấy Vâng ạ Năm 76 anh ấy về Chúng tôi cưới nhau Tôi là con gái một Nên anh ấy tôi sống ở nhà tôi Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc Bố mẹ tôi cũng rất quý anh ấy Thế tại sao hai người lại bỏ nhau? Tôi sinh được thằng cháu Nhưng lại bị tật nguyền Không thể nuôi ở nhà được Đành phải đưa cháu vào trại trẻ nhân đạo Bố tôi đưa anh Liên đi khám Họ kết luận Anh ấy bị nhiễm chất độc màu da cam Gia đình tôi thương anh ấy lắm Không ai dùng bỏ anh ấy cả Tự anh ấy cứ nặng nặc đòi ly dị với tôi Bỏ về nhà Sống với bố mẹ đẻ Mọi người không hiểu Nên đã nghĩ xấu về gia đình tôi Mẹ tôi giận anh ấy lắm Hai năm rồi Không biết bây giờ anh ấy sống ra sao Chỉ có địa chỉ của thằng Liên không ạ à? Từ khi chúng tôi ly dị nhau Anh ấy cứ tránh mặt tôi Tôi đã nhiều lần cố tìm chỗ anh ấy ở Nhưng đều không được nếu anh có gặp anh ấy Nói dù Tôi vẫn còn thương Và yêu anh ấy lắm Chào anh
nhận nhận cho nó nhận Ông này lại đi đâu rồi? Châm đấy à Thôi Giạc ba cái thứ thuốc của cô đi Không loại thuốc nào Chữa khỏi bệnh của tôi đâu Cô dẫn thêm ông làng vườn nào nữa thế kia Anh không nhận ra ai sao Quang Trời ơi Thằng Quang Lên thế Quang ơi Mày còn sống thật Hay hồn ma của mày về rủ tao đi Lên đây Lên đây Đêm qua tao vừa mơ thấy chúng mày Thôi Ngồi ngoài này cho mát nhé Ghế đây Uống với tao chén rượu Mày về lâu chưa? Gặp mình chưa bao giờ? Hay là... Cũng đến khoa thử máu? Thì thử máu? Tôi biết bệnh tất cả rồi Ông khỏi phải nói nữa Thế là tất cả chúng ta còn sống <cười> Còn sống tất cả Tao cứ chết mẹ nó đi còn hơn Thôi, đừng uống nữa anh Liên Định uống đến chết hay sao thế Bỏ tay ra, mặc xác tôi Cô cạnh cô là bác sĩ Có giỏi thì hãy chữa cho đồng đội của mình đi Và cả cô nữa Khỏi cái thứ chất độc quái ác ấy Uống đi Quảng Tao cấm tiệt mày cho ra đời những quái thai Nghe rõ chưa Đừng có làm khổ vợ mày Buông tha nó ra Đừng làm khổ người ta nữa à, Thì tôi bắt vợ tôi nó bỏ tôi đấy Đã sao nào Tôi có tội đã làm mất tuổi thanh xuân của cô ấy Quả Tao thề với mày rằng Nếu không thấy được cô ấy sống yên ổn Thì tao chết không nhắm được mắt <cười> Trường của ta được sở khen đấy vâng. Ông giờ cho xe lên kẹo đi Còn đâu Anh định lấy thẻ thương binh chạy ra mua giúp em Nhưng thầy em đi cùng với thầy Huy Chắc nhờ thầy mua hộ rồi hả Không, thầy Huy về rồi Em tự mua lấy đấy Hôm nay có 3-4 người thôi mà Anh, ăn cơm muộn một chút nhé Ừ nó bổ kết anh em từ sáng rồi đấy
Anh Anh đừng hút thuốc nữa Hại lắm Xem này Anh bảo gì cơ Qua thử máu hội trần Hội đồng y khoa kết luận Anh không được phép có con nữa Thôi Đừng có tính quẩn nữa Em đi nấu cơm đây Muộn rồi Anh biết Thầy Huy ở trường rất quý em Có người nói Hồi nghe tin anh hy sinh Thầy Huy giúp đỡ em rất nhiều Và đã có lần ngỏ lời cầu hôn với em Đúng Nhưng em luôn từ chối Thầy Huy là một người rất tốt Anh đừng có nghĩ vớ vẩn Lại ghen tuông Xúc phạm đến thầy đấy Không Anh không ghen Và trái lại Cầu mong cho em và thầy Huy Vớ vẩn Đàn ông các anh Hay có cái thói cao thượng Kiểu quân tử tàu à, Cứ tưởng hay Nhưng thực ra chỉ làm khổ vợ Làm khổ cả mình nữa Cô chưa về đâu Chiều thứ bảy Chắc cô ấy còn phải đi chờ cho mẹ Bà chú cũng phải tính thế nào chứ Thế liệu tới bao giờ Tới khi nào cô ấy lấy chồng Hoặc cháu chết Cũng màu thôi Tôi đã ai ngại cho chú quá Mà tôi thì không phải là chú có điều là chú nên uống ít thôi Chẳng lẽ tôi lại không bán đưa đón cho khổ thế ghi sổ đỏ cho cháu nhé nhà cửa bừa bộn quá anh cứ đi vắng ở nhà còn sạch sẽ hơn nhé cái anh bạn mà em gặp ở chạy trẻ có gặp lại anh ta nữa không Nghe bác sĩ Trâm nói Anh cùng ở đơn vị với anh ấy hồi trước có phải không? Cụ thể thật đấy Sao không hỏi địa chỉ để tôi tự tìm đến Bạn bè thân Một thời sống chết có nhau đấy Với mọi người Anh luôn quan tâm Đối với người luôn lo lắng cho anh Thì anh lại hứng hờ Với em anh chỉ biết nói chuyện công việc Chẳng nhẽ anh coi thường em quá hay sao à. <cười> Anh xin lỗi À <cười> Anh ở nước ngoài về Có mua quà cho em đây Quà của anh Em không dám nhận đâu Em cảm ơn Em về đây Em chẳng hiểu gì anh cả Em chẳng cần hiểu gì hết Chỉ biết rằng Em yêu anh Chào bác Bác cho hỏi Đây có phải khu nhà của công ty xuất khẩu không ạ Anh hỏi ai Anh Đạt à, Anh Đạt giám đốc hả Vâng ạ Cứ để xe đây rồi lên trên gác Cảm ơn Okay. 
Chào cậu Vâng hả? <cười> à, à, đây là cô Thảo Nhân viên của xí nghiệp Chào cô Vào đây Đây là người anh vừa nhắc với em đấy Chúng tôi đã gặp nhau ở trại trẻ Tôi thấy cô rất thương bọn trẻ khuyết tật mà không sợ hãi gì Nên tôi rất quý cô Và thấy cô là một người rất tốt Tôi phải nói thật Bà tôi có vợ ở quê Anh vừa nói gì thế Anh Đạt Có đúng như thế không Đúng không Quang Tại sao cậu làm như thế Cậu có định lấy cô ấy làm vợ không Hay là như thằng Liên Làm khổ cả một đời người ta Làm khổ chính cả bản thân mình Nếu không định lấy người ta Thì cậu làm như vừa rồi là để làm gì <cười> Mày không ở môi trường của tao Thì chưa hiểu hết được đâu Môi trường nào cũng phải giữ cho tâm hồn trong sạch Quang Tao chưa hề làm một điều gì bậy bạ cả đâu Lời nói của một thằng bạn cùng chiến đấu với nhau đấy Chắc mình Trâm nói hết với mày rồi phải không ừ. Bạn Cậu có điều kiện nên giúp đỡ thằng Liên Nó tội nghiệp lắm Tao thương nó đứt cả ruột Nó giận tao Vì tao không cho nó tiền nữa Có tiền nhiều Càng uống rượu nhiều càng chóng chết Giá như tao dội dãi Còn quản lý được nó Này Tao nhờ mày về chuyện thằng Liên đấy Luôn bám sát nó hộ tao Mọi kinh phí thì chuyện này tao lo Nhưng mày nhớ Đừng cho nó biết là tiền của tao nhé Thế cậu có định lấy vợ không <cười> Lấy làm gì Cho khổ họ Thả chưa biết như thằng Liên Lấy rồi Thì lại khác À Lúc đấy mày bịa cái chuyện tao đã có vợ nói với cô Thảo ấy ừ? <cười> Cậu có giận tôi không? Ừ. Tao còn cảm ơn mày là đằng khác <cười> Mày đã tạo điều kiện để chấm dứt được nhanh chóng à, Thu thực với mày <cười> Nhiều lúc tao cũng yếu đuối lắm <cười> Này Quà cho vợ mày <cười> Hoàn cảnh của mày Minh Trâm đã nói cho tao biết rồi Coi là tiền Để mày thuốc thang ở buổi giữa ừ. Không Mày không được từ chối Từ chối là tao giận đấy Còn Liên thì Mày cố theo sát nó giúp tao Nhá Bố à? à, 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 à
Tôi bỏ đây ra, cô Hoàng ra Liên, về tôi Để tôi thanh toán hết cho Kệ tôi, nợ lưu cứu Ông không đủ tiền trả đâu Đủ, nhưng phải dừng lại ở đây Ông trả bảo, chỉ uống cho đến khi cô ấy đi lấy chồng thôi cơ mà Phải giữ lời hứa chứ Đúng Giữ lời hứa Nhưng cậu Để mình uống chén rượu cuối cùng Chúc mừng hạnh phúc của cô ấy chứ Nào Chúc mừng <cười> Liên <cười> Anh nói với em Em nghĩ kỹ chưa Chuyện gì cơ Chuyện chúng mình ly dị nhau ấy. Chuyện ấy em đã nghĩ kỹ lắm rồi Sao Em sẽ ở với anh suốt đời Mình phải xa nhau Không phải là vì mình ghét bỏ gì nhau Mà vì là anh thương em quá Thằng Liên nó làm như thế Cũng phải Em có anh Như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi Anh đừng có nghĩ vớ vẩn nữa Gì mà anh ấy lại đến nhà mình muộn thế Mặc áo vào đi với thằng nhanh lên Có chuyện gì thế Thằng Liên Nhanh lên Thằng Liên nguy rồi Nhanh lên lỗi cho tao tao đã không lo liệu được hết cho mày vĩnh biệt anh anh quang về đi ở đây gió lắm anh cũng chưa khỏe hẳn đâu các cậu cứ về trước đi nhé Mình lên chạy trẻ thăm thằng nhỏ Buộc phải khăn để tang bố nó Dù thế nào Nó cũng đã trót sinh ra là một con người Trâm này Tuổi thọ con người ta ra sao Trâm nhỉ Đừng có nghĩ vớ vẩn Phải đến chỗ em khám định kỳ đấy Em sẽ giúp chữa bệnh cho anh đến cùng Cuộc sống gia đình Trâm thế nào? Có hạnh phúc không? Cũng được Anh ấy có hai đứa con riêng đã tốt nghiệp đại học cả rồi Là nhà khoa học Nên anh ấy tôn trọng và hiểu em lắm Trời sắp mưa rồi Ta về thôi anh Tôi về trước nhé
lỗi cho tôi nhé Lỗi gì cơ <cười> Câu chuyện mà hôm anh Quang <cười> Chuyện đó anh Quang đã nói hết cho em rồi Trời sắp mưa rồi Tôi về đi anh Tôi muốn nói cái điều mà lâu nay tôi vẫn giấu giếm Thảo Tôi có căn bệnh giống như anh Liên Anh Quang và cả Trâm nữa sẽ gọi chúng tôi đi như liền lúc nào không biết chứ cho nên tôi không thể nào làm theo ý muốn của chính mình được anh đạt có nghĩa là trong lòng anh đã yêu em có phải không kìa sao anh không nói không tôi không thể tôi sẽ làm khổ em giống như vợ chồng quá Liên đang nằm ở kia kìa Tôi cũng bị nhiễm chất độc màu da cam Điều đó thì em biết từ lâu rồi Làm sao em biết được Đàn ông các anh Không ngoan lắm Mình nhiều lúc như trẻ con ấy Em biết anh bị nhiễm độc đã lâu Chỉ chăm nói với em điều đó Em không nghĩ đến tương lai à Em không sợ chất độc màu da cam Mà em chỉ sợ con người không dám thành thật với chính mình Em là đứa con gái Có đủ can đảm để đối mặt với mọi sự thật vũ phàng của cuộc sống Thảo Tính biệt em Cầu mong em lấy chồng Sớm có con Hạnh phúc khỏe mạnh Anh đi xa lắm Đừng đợi anh thế nào ấy chứ nghe khó tin lắm xem có tình yêu với thầy giáo huy từ khi tôi có giấy báo tử gửi về nhà đùng một cái tôi trở về tình yêu của họ bị dừng lại nhưng trong lòng vẫn thương yêu nhau lắm cùng dạy một trường lửa gần tương tránh làm sao được gần đây chúng tôi vừa cãi cọ nhau cô ấy đã khá nặng lời với mình Thôi thì sự việc nó đã như thế Tôi đến ở nhà ông vài hôm Rồi sẽ định liệu sau vậy hmm. Nếu đúng như thế Cậu cứ ở lại đây với mình Sống với nhau đến lúc chết cũng được Khuya rồi Ai còn gọi cửa thế nhỉ Chắc là em thư ký Hôm nọ gặp cô ấy Tớ cả chính cái chuyện tớ bịa về cậu có vợ Yên tâm chưa ừ. Cô Sen đấy à Có việc gì mà giờ này cô còn đến tìm nó thế à... Quang nó ở đây này à... Anh em ở với nhau Không có gì phiền phức cho tôi đâu Nó cũng vui Cô yên tâm Cô về đi 
Khi nào yên ổn Anh em tôi đến nhà cô chơi Hóa ra là canh đã bàn bạc với nhau Canh muốn như thế chứ gì Vâng Không sao cả đâu Biết anh ấy ở lại đây đêm nay Là em yên tâm rồi Anh nhắn lại với anh Quang Là cái sen nó vẫn đợi Nhờ anh Hãy đưa trả lại anh ấy lá thư này Sen Sen ơi Sen ra mày lừa dối tao tệ tệ quá tao tin mày tưởng nó hành hạ hát hủi mày nên tao mới để mày ở lại an ủi rồi động viên mày mày để cho cối đêm hôm phải đi tìm rồi mày nằm đây câm như thấp bỏ cối đạp xe về một mình còn mày Đêm hôm để cho đàn bà con gái có một mình Tao không thể tha thứ cho mày được, có hiểu không? Tôi... Tôi chỉ muốn... Ai bảo cô ấy? Mày nói cái gì? Quang Lấy xe đạp của tao mà về với xe ngay đêm nay Mày không được ở đây thêm một giây phút nào nữa Đi 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 Ông đuổi tôi đây à Chỉ vì muốn xem sung sướng nên tôi mới bỏ nhà đến đây ở với ông Tôi không xấu như ông nghĩ đâu Thôi được Tôi ra công viên ngủ cũng chẳng sao Mày tưởng như thế là vị tha là cao cả đấy hả? Tao rất muốn mày ở đây sống với tao Nhưng mà dù quý mến mày bao nhiêu đi nữa Tao cũng không có quyền Vì Sen vẫn dành cho mày một tình cảm nguyên vẹn Nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô ấy lúc quay về Tao thấy đó là người vợ tuyệt vời Mày hiểu chưa? Mày không phải nói thêm một điều gì nữa Lên xe tao đưa mày về nhà Tao chỉ giúp đỡ mày Khi mày bị vợ ruồng bỏ thôi Đêm nay tao đã hiểu Sen nó yêu mày Hai đứa chúng mày không thể sống thiếu nhau được Ông ngủ đi Tôi đi đâu kệ xác tôi Quang Lên xe Ta đèo cho kịp xem Lên đi Mày đừng có dẫm vào vết chân thằng Liên nữa Mày có lên không thì bảo nó
Chị ở đâu? Xe ơi Dạ chào bác sĩ ạ Chấp nhận đến yêu cầu của anh chị Thay mặt bệnh viện Tôi xin trao lại đứa con này Dạ Em bế con đi em à. Anh chị đặt tên cháu là gì? Cháu là Trần Quang Vinh à. Bố cháu là Trần Quang Mẹ con là Sen Nguyễn Thị Sen Con nhớ nhé <cười> Oh 